Siła miłości, moc muzyki to historia trackiego śpiewaka Orfeusza, który w poszukiwaniu ukochanej Eurydyki nie wahał się zejść do królestwa Plutona. Swoją grą tak oczarował władcę podziemi, że ten zgodził się wypuścić Eurydykę. Jednak radość Orfeusza trwała krótko, gdy wyprowadzał swoją małżonkę ze świata zmarłych, obejrzał się wbrew przestrodze i utracił ją po raz drugi, tym razem na zawsze. Mit o Orfeuszu znamy z metamorfos Ovidiusza, ale scena, którą przedstawił florencki malarz Jacopo del Selajo, bliższa jest opisowi Vergiliusza z czwartej księgi Georgik. Orfeusz jest ukazany przed stromą skałą, a rodzaj kamiennych wrót to zapewne aluzja do zimnej, lodowatej groty, gdzie miał przez siedem pełnych miesięcy opłakiwać w żałobnej pieśni swą ukochaną. Ptak siedzący na skale przywodzi na myśl Wergiliuszowego słowika, który utracił potomstwo i rozpacza nad pustym gniazdem wśród liści topoli. Twarz Orfeusza wyraża smutek. Jest to twarz naznaczona bólem i rezygnacją. Pozostaje mu lira i muzyka, która oczarowuje zwierzęta. Lwy ścigające konie, atakujące centaura i smoka rezygnują z ataku. Odgłosy walki cichną. Wszystkie zwierzęta i ptaki gromadzą się wokół Orfeusza. Panuje spokój i słychać tylko dźwięki liry. Utrzymany w chłodnej tonacji krajobraz w tle może nawiązywać do opisanych przez Wergiliusza hiperborejskich lodów, oszronionych pól gdzieś na granicach Tracji nad rzeką Tanais, krainy, którą śpiewak przemierzał, tęskniąc za ukochaną. Z prawej strony malarz przedstawił niewielką budowlę z kopułą otoczoną cyprysami. Jest to zapewne mauzoleum poświęcone Eurydyce. W jej wnętrzu można dostrzec sylwetkę Orfeusza grającego na lirze przed płonącym na ołtarzu ogniem, symbolem niegasnącej miłości. Obraz wawelski to trzecia scena z cyklu opowiadającego całą historię trackiego muzyka i jego tragicznej miłości. Pierwszą była zapewne śmierć Eurydyki, uciekającej przed Aristajosem i ukąszonej śmiertelnie przez żmije, przedstawiona na obrazie znajdującym się w muzeum Boymans van Boeningen w Rotterdamie. Drugi obraz z tego cyklu ukazuje Orfeusza u władcy podziemi oraz utratę Eurydyki. Dziś znajduje się w Kijowie, w Muzeum Sztuki imienia Bogdana i Barbary Hanenków. Obrazy opowiadające historię miłości i wierności małżeńskiej zostały zamówione zapewne z okazji uroczystości zaślubin i przeznaczone do pałacu jednego z możnych rodów florenckich. Badacze przypuszczają, że zleceniodawca mógł pochodzić z rodu Gonzagów. Miałby o tym świadczyć motyw psów w obrożach, symbol wierności stanowiący emblemat Gonzagów, opatrywany mottem Fides.